മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിൽ വരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഹാര ശൈലി അതെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നും ആ അത് പലതരത്തിൽ പല ഡിവൈഡഡ് ആയി പോയിട്ട് ഓരോ തരത്തും ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കൾച്ചർ അതുപോലെ അതിനൊപ്പം തന്നെ വിലക്കുകൾ ഫുഡ് ടാബൂസ് രസകരമായ പല ഫുഡ് ടാബൂസും ലോകത്ത് നിലവിൽ ഫുഡ് ടാബു എന്ന വാക്കിന് മലയാളം ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല വിലക്ക് എന്നല്ലാതെ മാമൂല് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഫുഡ് ടാബൂസ് അത്തരം രസകരമായ ചില ഫുഡ് ടാബൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ടാബൂസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മതങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഗോത്രമായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ ഭയന്ന മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് രോഗഭയം രോഗം തെറ്റായി നിർണയിക്കൽ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടായത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പലതും ആഹാര രീതികളിൽ വിലക്കുകൾ ഒരു ഗോത്രം എന്ന രീതിയിലും മതം എന്ന രീതിയിലും ഒരു റീജിയണലായിട്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടും പലതരം വിലക്കുകൾ വരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് മതത്തിന് മതം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പാടില്ലായ്കകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന ഏറ്റവും കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ബീഫ് ആ ബീഫ് എന്ന പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു തരം സെ അഗ്രിഗേഷൻ ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ രീതികൾ നമുക്കറിയാം പന്നിയിറച്ചി അതിനൊക്കെ ചരിത്രപരമായ കാരണ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് യുക്തിപരമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ടാബൂസിന് പല രസകരമായ കാരണങ്ങളും കഥകളും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് നമുക്കിവിടെ പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാര രീതികൾ ഇങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികർ ഫുഡ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ മനുഷ്യ പൂർവികർ എന്ന് ചിമ്പാൻസികളുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും പൊതുപൂർവികർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇലകൾ കായ്കൾ കിഴങ്ങുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചവച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികളായിരുന്നിരിക്കാനാണ് സാ കൂടുതൽ സാധ്യത അവർ സാധ്യതയെന്നല്ല ആ ജീവികൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചിമ്പാൻസികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം കഴിക്കുന്ന അതും പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലോകമെമ്പാടും ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികളുള്ള ഫുഡ് ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ജീവിയായി മനുഷ്യൻ മാറിയത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് ലഭ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ പോഷക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കെൽപ്പുള്ള ജീവികളാണ് പൊതുവെ പരിണാമപരമായി അതിജീവിച്ചു വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച വലിയ തലച്ചോർ അത് പലപ്പോഴും മറ്റു മൃഗങ്ങളിലെ തലച്ചോർ പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റു തലച്ചോറും എല്ലാം പരി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വയറുള്ള ജീവികൾക്ക് ചെറിയ തലച്ചോറും ചെറിയ ചെറിയ വയറുള്ള ജീവികൾക്ക് വലിയ തലച്ചോറും എന്നൊരു ചെറിയ കോറിലേഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വലിയ തലച്ചോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഊർജം ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഊർജമാണ് തലച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി ഓഗൻ അത്രയ്ക്ക് വില പിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് ഈ ഈ ഓർഗൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് അത്രയും അധികം എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ആ എനർജി പച്ചക്കറികളും പച്ചക്കറി എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അത് കാർഷിക സംസ്കാരത്തിനപ്പുറം വന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ആയിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക കിഴങ്ങുകൾ ഇലകൾ കായ്കൾ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും പുല്ലും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെയൊക്കെ അതെല്ലാം ലോ കലോറി ഫുഡാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോ കലോറി ഫുഡും ഹൈ കലോറി ഫുഡും വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് അന്നത്തെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കാരണം അന്ന് ചുറ്റും ലഭ്യമായത് എന്തോ അതാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഇൻഡസ
ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ഫുഡ് കൾച്ചർ കൊണ്ടാണ് അന്ന് ചവച്ച് ചവച്ചിറക്കാവുന്ന ഈ ഇലകളും കിഴങ്ങുകളും മറ്റും ഭക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു തലച്ചോറിൻ്റെ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് എനർജി ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു തലച്ചോറിനെ ശരിക്കും കൊണ്ടു നടക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ദിവസം മുഴുവൻ തിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അത്രയും നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചവിച്ചിരുന്നാൽ ഈ തലച്ചോർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എനർജി മനുഷ്യന് കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വലിയ തലച്ചോറുള്ള ഒരു ജീവിയായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ പരിണാമം എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ആഹാരമാണ് അക്കാലത്ത് തന്നെ അത് മാംസാഹാരം കഴിച്ചു തുടങ്ങി എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണാണ് ഈയുടെ അടുത്ത് വന്ന റിസർച്ചുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മാംസാഹാരം പിന്നെ പാകം ചെയ്ത ആഹാരം പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്തോ ചുട്ടെടുത്തോ കഴിക്കുന്ന ആ രണ്ട് രീതികളുമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ എനർജി നീഡ് ഈ പോഷകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപൂർവികൻ മറികടന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മീറ്റ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിനുള്ള ബെസ്റ്റ് പാക്കേജാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിലാവശ്യമുള്ള കലോറീസ് ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അകത്ത് പോകുന്നത് അത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും തരികയും അല്ലെ തലച്ചോർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും തരികയും ചെയ്യും തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അത് വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുക്ക്ഡ് ആഹാരം കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്ക്ഡ് പ്രൊമിത്യൂസിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചത് തീ തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാചകം ചെയ്ത ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രീ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു അതിനു മുമ്പേ ഒരു ദഹനം ഒരു പാതി ദഹനം ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അതിൻ്റെയും അർത്ഥം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരുപാട് എനർജി ചിലവാക്കേണ്ടി വരില്ല ഭക്ഷണം തേടി നടന്ന് അത് കഴിച്ച് അത് ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഈ ഭക്ഷണം തേടുകയും ഇപ്പോൾ ചിമ്പാൻസിയെല്ലാം ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അത് അതിന് മാത്രമേ നേരെ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇതിൽ ഈ ഈ കാര്യം പ്ര പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യ സസ്യാഹാരിയാണെന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃത്യ പ്രകൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകൃത്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിണാമപരമായി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് ഇത് ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി പൊതുവേ സസ്യാഹാരശീലത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ പ്രകൃത്യ സസ്യാഹാരി എന്ന വാദത്തിന് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം മനുഷ്യന് പ്രഡേറ്റർ ടീത്ത് മാംസം കടിച്ചു മുറിക്കാനുള്ള പല്ല് നമുക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ലാർജർ ബ്രെയിൻ പരിണമിച്ചു വന്ന ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ മാംസാഹാരം എന്നല്ല ഏത് ആഹാരവും അന്നത്തെ കാലത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടും ചെറിയ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് കൊണ്ടും പൊടിച്ചും ചെറുതാക്കിയും ഒരു ഒരു ജീവിയെ കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പല്ല് കൊണ്ട് തിന്നുകയല്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നുമല്ല അന്നുമല്ല അത് കഴിയുമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തും കഴിച്ച അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്തായിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പല്ലിൻ്റെ ആവശ്യകത വരാതിരുന്നത് വേറെ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ കുടലുകൾ മറ്റ് എയ്പ്പുകളുടെ ഇൻഡസ്റ്റിൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കുടലുകളുടെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു മാറ്റം ആ മാറ്റം ഈ ചെറു കുടലുകൾ ചെറുതാവുക എന്ന പരിണാമപരമായ മാറ്റം മനുഷ്യൻ അജി അതിജീവിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്ന കൾച്ചർ നിലവിൽ വന്നതുകൊ
ചിമ്പാൻസികളുടെ എല്ലാം താടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഇല ഇലകളും ഇതും മറ്റും ചവച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ താടികളിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല അത് പറയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നാൽ നിയാണ്ടർത്താലുമായിട്ട് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ വന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ നഷ്ടം ഒരു ഡിയാക്ടിവേഷൻ അതിൻ്റെ പേരുണ്ട് എം വൈ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ ഡിയാക്ടിവേഷനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ താടിയല്ലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം ആ ഡിയാക്ടിവേഷൻ കാരണം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അന്യം നിന്ന് പോയില്ല മനു മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യപൂർവികൻ മനുഷ്യപൂർവികർ അന്യം നിന്ന് പോയില്ല കാരണം നമ്മളതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ താടിയലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞു പോയപ്പോഴും പട്ടിണി കിടന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവിക വംശം നശിച്ചു പോയില്ല വേറെ ഒരു പ്രാ പ്രാധാന്യമുള്ള മാറ്റം ചരിത്രത്തിൽ വന്നത് ഹണ്ടർ ഗാദറർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിയതാണ് അതൊരു കാർട്ടൂണാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗാദറിങ് ടു ബട്ട് നോബഡി ഇസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഗ്രോസറി സ്റ്റോസ് യെറ്റ് എന്നാണ് എനിക്കും ഈ വേട്ടയാടുന്നതൊക്കെ എനിക്കും ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും ഗ്രോസറി സ്റ്റോസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് ബാലു കാർട്ടൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രസകരമായ കാർട്ടൂണുകളാണ് പുള്ളിയുടെ ഈ കൾച്ചറിലുള്ള മാറ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാരശീലത്തിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരുത്തി കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ ലഭ്യമായിരുന്ന ആഹാരം എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാനാകും എന്തെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാകും എന്നതായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാരശൈലി മാറി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ പ്രാണികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളെ ഒരു പതിനൊന്നായിരം ബി സി പതിമൂന്ന് അതുവരെ ആ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ കാർഷിക സംസ്കാരം പതുക്കെ നിലവിൽ വന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറായിരം ബി സി ഒക്കെ എത്തുന്ന എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വളരെയധികം വ്യാപകമാവുകയും ഒരുവിധം ഇന്ന് കാണുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളെല്ലാം ആ സമയത്തോടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാര സംസ്കാരത്തിൽ ആ വളർത്തിയിരുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആഹാരമായത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത മറ്റ് പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതൊക്കെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ഫുഡിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ചോയ്സസ് കൂടുതലാണ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള രീതികളാണ് വെജിറ്റേറിയനിസം വീഗനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറികളും പാൽ അതിൽ തന്നെ പല ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻസ് പാലും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നവർ ഓവോ ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻസ് മുട്ട കൂടി കഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഓവോ വെജിറ്റേറിയൻസ് പാൽ കഴിക്കില്ല പക്ഷേ മുട്ട കഴിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വീഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാതൊരുവിധ അനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സും ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് ഈ ഫുഡ് ഫുഡ് ചോയ്സസൊക്കെ ഇന്ന് സാധ്യമായത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാർഷിക സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കാർഷിക സംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുരാതന മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപൂർവികരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവൻ നിലനിർത്തുക ഉള്ള ആഹാരം വെച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തുക എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇത്തരം ഫുഡ് ചോയ്സസ് ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല ഇനി ആഹാരം മതവുമായും ബലികളുമായും എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും അവനവൻ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുരാതന ഗോത്രങ്ങളിൽ അത് നോക്കുമ്പം പ്രകൃതി ശക്തികളെ ഭയന്നിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതും ഉള്ളതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയ ഫുഡ് വില കൂടിയ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവങ്ങൾക്ക് എന്നും കാഴ്ചവെച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയാം ഇനി രസകര
അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു കസ് കസൻ ഫാമിലി അവിടെയുണ്ട് കുറേ പേര് അച്ഛനും അമ്മയും മക്ക മകനും മകളും അവരുടെ സ്പൗസസും എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് വലിയൊരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇപ്പോഴീ റൂം ഷെയറിങ് കൾച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ് സിംഗപ്പൂർ അപ്പം ഞാൻ ട്രെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന് ബാഗ് തുറന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ എന്താ പറയുക പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഓർബിറ്റ് ചൂയിങ്കും ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വലിയ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചൂയിങ്ങാൻ ചോദിച്ച് ഇവരെ വായുനാറ്റമായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ് അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു എല്ലാവരും ഓടി വന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റിൽ ആ ഫുൾ പാക്കറ്റ് കാലിയായി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരൊന്നും ചൂയിങ്ങാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഇവിടെ ഓർബിറ്റ് കിട്ടില്ലേ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സിംഗപ്പൂരിൽ ചൂയിങ്കം ബാൻഡാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്മഗ്ലറായി ചൂയിങ്കം സ്മഗ്ലർ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ടാബു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും മറക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണവും തമാശയാണ് സിംഗപ്പൂരിലുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് ചൂയിങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യമൊന്നും അത്ര വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ എയ്റ്റി സെവനിലോ മറ്റോ ആണ് അവിടെ എം ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോസാണ് സെൻസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോസാണ് അത് വന്നപ്പം ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ സെൻസർ ബട്ടണിൽ ചൂയിങ്കം ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ട്രെയിൻ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യാതാവുകയും ട്രെയിൻ ഡിലേസ് വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത തവണ അവർ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ഇനി വിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ചൂയിങ്കം വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നിക്കോട്ടിൻ ഈ പുകവലിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കു ചവയ്ക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ ഗം മാത്രമാണ് അവിടെ പുറത്ത് ബിയർ അടിക്കാം കുഴപ്പമില്ല വഴിയിലൊക്കെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ബിയർ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചൂയിങ്കം ചവച്ചൂടാ സീരിയസായ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുവേ ടാബൂസ് ആയിട്ടുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചോമന മൃഗങ്ങൾ പെറ്റ് അനിമൽസ് പൊതുവെ ഒരു വിധം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെല്ലാം ടാബൂ ആണ് പട്ടി ഇറച്ചി പൊതുവെ ആരും കഴിക്കാറില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറിയ വിയറ്റ്നാം ചൈന അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമല്ല പൂച്ച ഇറച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും കഴിക്കാറില്ല കുതിര ഇറച്ചിയും പൊതുവെ പാശ്ചാത്യർ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി എന്നിടങ്ങളിലൊക്കെ ഹോസ് മീറ്റ് ഒരു ഡെലിക്കസിയാണെന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഡെലിക്കസിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്ന് എലികളാണ് വൃത്തിയില്ലായ്മയുടെ അൺക്ലീൻ എന്ന് കരുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് എലികളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗിനിപ്പിക് ഗിനിപ്പിക്കിൻ്റെ ഇറച്ചി സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അതും ഒരു ടാബുവാണ് സോമാലിയയിൽ ഇനിയും രസകരമായ മറ്റൊന്നുണ്ട് അവരിൽ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കില്ല മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർ മാരേജ് ചെയ്യില്ല മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന ഫാമിലി ഇത് വെസ്റ്റ് മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ട്രൈബ്സ് ഒരങ്ക് അസ്ലി എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതലും ഗർഭിണികൾക്കാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസം മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ണാന് ചെറിയ സ്പിരിറ്റ് ആനയ്ക്ക് വലിയ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഗർഭിണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ഉദരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വലിയ സ്പിരിറ്റുകളെ താങ്ങാനാവാതെ കുഞ്ഞ് മിസ്കാരേജ് ആവും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ണാൻ തവള ഈ ചെറിയ പക്ഷികൾ മത്സ്യം ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം വലിയ മീറ്റ് കഴിച്ചുവിടാം ഇത് ഗർഭിണികൾ മാത്രം പിന്തുടർന്നാൽ പോരാ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും കൂടെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഇതേ നിയമങ്ങൾ തന്നെ നാല് വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വയസ്സ്
പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഉണ്ട് മുട്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ല മത്സ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് മീറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല സ്മോക്ക്ഡ് മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കഴിക്കാം വാഴപ്പഴം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു പഴവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത് ഗർഭിണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നുള്ള ആർത്തവക്കാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഈ നിയമം അതും രസകരമാണ് ഇപ്പോൾ കെണി വെച്ച് പിടിച്ചൊരു മൃഗമാണെന്ന് വെക്കുക അതിൻ്റെ മാംസം ആർത്തവമുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഭക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ കെണി വലിയ മൃഗങ്ങൾ വീഴില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അതേപോലെ നായ്ക്കളെ വെച്ചിട്ട് മണം പിടിച്ച് നായ്ക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചതെങ്കിൽ ആ നായ്ക്ക് മണം പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി അതോടുകൂടെ എന്നെന്നുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു വിശ്വാസം അതുപോലെ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് ചുവന്ന നിറമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം പിന്നെ കായ്ക്കാതെയാകും എന്നൊക്കെയുള്ള രസകരമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതേ നിയമങ്ങൾ പുരുഷനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് മീറ്റ് കഴിച്ചുകൂടാ പുകയിൽ വെച്ച സ്മോക്ക്ഡ് മീറ്റ് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അടുത്തത് നൈജീരിയ ജമൈക്ക എന്നീ ആഫ്രിക്കൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലയിടത്തുള്ളൊരു നൈജീരിയയിലുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് മുട്ട കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കള്ളന്മാരായി മാറും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുട്ട കൊടുത്തുകൂടാ അത് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവായിരിക്കും മുട്ട കഴിക്കുന്നത് വയലൻസിന് നോൺ വെജ് കഴിയ കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ മുട്ട നിരോധിച്ച രാജ്യമല്ലേ തേങ്ങാപ്പാൽ കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ ഗർഭിണികൾ ചേന ചേനക്കിഴങ്ങ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പം കുട്ടി വലുതാവുകയും പ്രസവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം അതുപോലെ വേറെ എന്നുള്ളത് ജമൈക്കയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതിന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികൾ ചിക്കൻ കഴിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പേടിയുണ്ട് അവർ കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കൻ കൊടുക്കില്ല പകുതി മുട്ട കഴിച്ചാൽ അവിടെ ഫുൾ മുട്ടയല്ല കാരണം അറിയില്ല പകുതി മുട്ടയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ കുട്ടി കള്ളനാവും ഫുൾ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അറിയില്ല ഇതിനൊന്നും ലോജിക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവരും കൗതുക വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് വളരുമ്പം കള്ളുകുടിയനാകും എന്നാണ് വേറൊരു വിശ്വാസം ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത് മുമ്പേ ഗോത്രങ്ങളിലും കണ്ടതുപോലെ കൂടുതൽ ഈ ആഹാര വിലക്കുകൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഗർഭിണികൾക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പപ്പായ കഴിച്ചൂടാ പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചൂടാ എള്ള് കഴിച്ചൂടാ എന്നെല്ലാം പറയും ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് അന്വേഷിച്ചുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടുത്തറയില്ല വെറും നാട്ടറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ചൈനയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് മിസ്കാരേജ് ആവാൻ സാധ്യത ചൂടുള്ളത് കഴിച്ചാലല്ല ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയ വാട്ടർ മെലൺ എന്നൊക്കെയുള്ള തണുപ്പ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാണ് അത്രേ ചൈനക്കാർക്ക് മിസ് മിസ്കാ റിലീജിയസ് ഫുഡ് ടാബൂസ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആഹാര വിലക്കുകൾ ഇതായിരിക്കും ഗോത്രങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ജൂതർമാ ജൂതൻ ജൂത സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിലക്ക് കോഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ പ്രധാന ആംഫിബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ അവർ കഴിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്ന തവള മുതല ആമ പാമ്പ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് അനുവന അനുവദനീയമല്ല ചില മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കാം പക്ഷേ സീ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഫിൻസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഇതില്ലാത്ത സീ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഷെൽ ഫുഡൊന്നും അവർ കഴിക്കില്ല പ്രാണികൾ കഴിച്ചുകൂടാ പ്രാണികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് പോലും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ആ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അടുത്തത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പൊതുവേ ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യം പന്നിയിറച്ചിയാണ് പക്ഷെ പന്നിയിറച്ചി മാത്രമല്ല ഹറാമായിട്ടുള്ളത് പ്രഡേറ്റഡ് അനിമൽസ് എല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യാഹാരികളായ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ
കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാംസം ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ച മൃഗമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിന് ഈ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൃഗത്തെ കൊന്നത് എന്ന സംശയമില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം അത് തെറ്റില്ല ചത്ത മൃഗത്തെ കഴിക്കാം തെറ്റില്ല ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ബുദ്ധിസത്തിലെ വിശ്വാസം അത് വെജിറ്റേറിയനിസം അല്ല കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റേറിയനിസം കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിന് ഒരു ഒരുപാട് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പോയ നാടുകളിൽ അവരുടെ ഫുൾ ഫുഡ് കൾച്ചറുമായി ഒത്തു ജീവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അഹിംസ പ്രചരണം പ്രചരണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസസ് പലയിടത്തും വരുത്തിയിരുന്നു അടുത്തത് ജെയിൻ ഫുഡ് ജെയിൻ ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ജെയിൻ സ്ട്രിക്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് സ്ട്രിക്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സസ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ധാന്യങ്ങൾ വീറ്റ് മുതലായ പച്ചക്കറികളും അതിനേക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലാണ് ഇവർ ഈ കിഴങ്ങ് വർഗത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുള്ളതിന് പുറമേ ഉള്ളിയും മറ്റ് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഒരു വേറൊരു കാരണം പറയുന്നത് കിഴങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സസ്യത്തെ മുഴുവനായി കൊല്ലുകയാണ് വിത്തെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഇത് ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടാബൂസ് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് പഴയ നിയമത്തെ ഒട്ടകത്തെ തിന്നാൻ പാടില്ല ഒട്ടക പക്ഷി അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ഇത് ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ലേറ്റർ ഡേ സയൻസ് ലാറ്റർ ഡേ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സഭ അവർക്ക് കാപ്പിയും ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല കോഫി ടീ വിരുദ്ധമാണ് വേറൊന്ന് യാസിദീസ് യാസിദീസിൻ്റെ അത് രസകരമായ ഒന്നാണ് ലെറ്റ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ്യൂസ് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നാം അതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മോസൂൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവ് ഒരു യാസിദി പുരോഹിതനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന ജനം കല്ലിനു പകരം ഈ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് അതിനകത്തുള്ള സാധനം വെച്ച് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മ കാരണം യാസീദികൾക്ക് ഈ പച്ചക്കറി അനുവദനീയമല്ല ഇനി ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളതാണ് വേദിക്ര ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് ടാബൂസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം വേദകാലത്ത് വേദകാലത്ത് ഈ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ആ ഹിന്ദു മതം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ആചാരങ്ങളൊന്നുമല്ല വേദകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് മൃഗബലി വളരെ വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു മൃഗബലി നടത്തിയിരുന്നത് പുരോഹിതരായിരുന്നു പുരോഹിതരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഈ ബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വിഗ്രഹാരാധന പോലും പുതുതാണ് വേദകാലത്ത് വിഗ്രഹാരാധനയൊന്നുമില്ല ബുദ്ധൻ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് വിഗ്രഹാരാധന പോലും വന്നതാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ യജ്ഞങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മതമായിരുന്നു വേദമതം ഹിന്ദു എന്ന പേരൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണല്ലോ വേദമതം എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിളിക്കാം അതിനകത്ത് ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ ഓരോ യാഗങ്ങൾ അശ്വമേധവും രാജസൂയവും അങ്ങനെ ഓരോ യാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ട് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാശുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാനമായ ഘടകം മൃഗബലിയായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മൃഗങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പശു ഇങ്ങനെ പശുവിനെ ബലി കഴിച്ച് ദൈവപ്രീതി നേടിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് വേദ സംസ്കാരം അത് അതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഋഗ്വേദത്തിലും ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ തൈത്തീരിയ ബ്രാഹ്മണം ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അക്കാലത്തേതുണ്ട് ആ വേദകാലം തൊട്ട് മധ്യകാലം വരെയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കാണാം ആദ്യത്തേതിലെല്ലാം ഈ മൃഗബലി പ്രത്യേകിച്ച് പശുവിൻ്റെ ബലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി വരികയാണ് ബുദ്ധിസമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടുള്ള
പശു ഒരു കൃഷിക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമായി മാറിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിനെ ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകാ തയ്യാറാവാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മതത്തെക്കാൾ പലപ്പോഴും രാജ്യസദസ്സുകളിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ വേദബലിയെ എതിർക്കുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന് വേര് പിടിക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരോട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർ വേദബലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ ഗോഹത്യ പതുക്കെ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവർ സ്വയം വെജിറ്റേറിയൻസായി പൂർണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെക്കാൾ ഒരു പടി മേലെ നിൽക്കണമല്ലോ ബുദ്ധി അവർ അഹിംസ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് കൊല്ലരുത് തിന്നാം കൊന്നു തിന്നരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പൂർണ്ണമായും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ വെജിറ്റേറിയൻസം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആ അന്നത്തെ കാലം തൊട്ട് ഇന്നത്തെ കാലം വരെയുള്ള ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും സ്മൃതികളും ഇതിലെല്ലാം വളരെ ഗ്രാജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം വളരെ ദൃശ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിലും ഗോഹത്യ കഠിനമായ പാപമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിരോധിച്ചു വന്നപ്പോൾ പോലും ഉപപാതകമായി മാത്രമേ ഗോഹത്യയെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ മിസ്ഡെമിനർ എന്ന് പറയുന്ന ചില റെഫറൻസുകൾ ഗോമാംസം മാർദ്ധവമുള്ളതായി മാർദ്ധവമുള്ളതായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാനത് കഴിക്കുന്നത് തുടരും യാജ്ഞവൽക്കൻ്റെ വാചകമാണ് വേറൊന്ന് മനു മനു പറയുന്നത് വേദി കില്ലിങ് ഇസ് നോട്ട് കില്ലിങ് വേദബലിക്കായിട്ടുള്ള ഹത്യ ഹത്യയല്ല അത് അഹിംസയാണ് ബലി ചെയ്യപ്പെട്ടവയും ബലി നൽകുന്നയാളും മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് വേദത്തിന് അതിനു ആയിട്ടുള്ള ബലി അഹിംസയാണ് വേറൊന്ന് മനുവിൻ്റെ വേറൊരു വാചകം ജീവാത്മാവിൻ്റെ പരപാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രജാപതി പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചലിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ജീവാത്മാവിൻ്റെ ആഹാരമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ചലനശക്തി ഇല്ലാത്തവ ചലിക്കുന്നവയുടെയും ദംഷ്ട്ര ഇല്ലാത്തവ ഉള്ളവയുടെയും കൈകളില്ലാത്തവ ഉള്ളവരുടെയും ഭീരുക്കൾ ധൈര്യശാലികളുടെയും ആഹാരമാകുന്നു എന്നെഴുതിയ മനുസ്മൃതിയും പൊക്കിക്കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയനിസവും ബീഫ് നിരോധനവും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് വേറൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വേദകാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രോതീയ ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രോതീയ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാൻ വൈജ്ഞാനികനായ ബ്രാഹ്മണനെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ കൊന്ന് അറുത്ത് അതിൻ്റെ മാംസം കാഴ്ച വെച്ച് തന്നെ ശീലി സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ കശാപ്പ് നിലനിന്നു എന്ന് തന്നെ ഈ ഋഗ്വേദങ്ങൾ മാത്രമല്ല തെളിവ് ഒരുപാട് പുരാവസ്തു തെളിവുകളുണ്ട് അക്കാലത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം ചത്തുപോയ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ അസ്ഥിയും വെട്ട് അതിനെ വെട്ടി കശാപ്പ് ചെയ്ത മൃഗത്തിൻ്റെ അസ്ഥിയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം മറ്റതിൽ ആ ആയുധം കൊണ്ട് വെട്ടിയതിൻ്റെ പാടുകളുണ്ടാവും അത്തരം അസ്ഥികളും അതിൻ്റെ ആയുധങ്ങളോടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരുപാട് പുരാവസ്തു തെളിവുകളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ വേദകാലത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജയദ്രഥൻ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ദ്രൗപതി പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് പലതരം ഒരു ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് വിവർ വർണ്ണിക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട് ഇത്രയും മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്ന് തരും താങ്കൾക്ക് അതുപോലെ സീത യമുന മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഗംഗ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്തും അതുപോലെ സിമിലർ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ സേഫായിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ആയിരം കാളകളെയും നൂറ് മധുരകുംഭങ്ങൾ വീഞ്ഞ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സീത പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ചില റെഫറൻസസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അവരെനിക്ക് പതിനഞ്ചും ഇരുപതും കാളകളെ പാദം ചെയ്തു നൽകി ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രൻ്റെ ഇഷ്ടാഹാരമാണ് കാളകൾ ഋഷഭങ്ങളെയും അന്ധിരായ പശുക്കളെയും ആഹാരമാക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗ്നിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് മരണാനന്ദ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് അഗ്നിക്കായി ആടിനെയും മരണപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഗോമാംസവും ഇത് രണ്ടും ബലി നടത്തണമെന്നാണ് ഗോപത ബ്രാഹ്മത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശമുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തൊന്നും മൃഗബലി ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഭാഗം മൃഗബലി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രാരംഭക്രിയയായ അഗ്നാധ്യയം അഗ്നാധ്യയത്തിൽ ഗോപലിയുണ്ട് അതുപോലെ മിത്രനും വരുണനെല്ലാം വരുണനും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയം പശുക്കൾ തന്നെയാണ്
Where on the Taitri is some of the ele, but she yogi maya, the Malatha du maya, Mergangalade, or Vali listed under other, but she yogi maya, Mergangalade listed on a Pashu irigan. Taitri Brahman Tilipara in the where you send in Sana Adho and Nam Vahi go. In the Niana Baligari Kendan or in Madho and Nam Vahi go Nava in the Aharam Tane Aya and Samskar and Shiriki pronounce in the Donikarilla. Aharam Tane Aya, Pashuiniana, Baligari Kenda, Inana, Anathaparin Mamsam Etum Vishishtamaya Haramanana, Shadaba the Brahman Parana, Mathuparka and Ariapadana, Adidi Salkara Creele, Etum Pradana Petta, Gobaliana. Inni Aditha Inganiana, very Buddhisatodum, Angana Marivana, Karshika Samskar, Tinda Bagama, Ivana, Podujana, Abipraya. Pinna the Glodum, Pritishin will come and die. Poya Pradavan Tirichi would come and die, reward Machanga Verti, Adilona Kali Varjia in Kali Varjia in the Varanel, Kali Yugatil Ubechik and Kali Yugam in the Varanel, Regadesha Madhigala Gatatodo, Aru Onam Sahasra, the Tinde Avadango to Kalagatana. Ak Kalat, any young note to Varjik and the Aya, Uru was to collect a list to the Ne Avundaki, Adil Pradana Petta the Pashuarin. Apapun, ni ada pernah tu boleh. Mahabada juga mai telah, ubah bada juga mai telah. Pasuhne, pasuhne kau lindungi kan diri anda. Adun dia kuda nalar na, berapa perkara anis tan yang kita badal nalar mudi. Ipa pasuhne ke, alinggil adine beli garis kena beram adine barli guna adine ubah munda kiri beli garis cial mudi. Ingin ubah bada ubah nisshitu garis. Ubah nisshitu garis lah, ana adi mai telah himse kerucut lah uru ceria beram asam beri nalar. Abitun dengan orang tu pusing garis, adu kuda kuda lah itu. Kurdel problem mai, wando and kanan garim. Adi galat tergugah itu macam mana? Adil pasti angin elah. Adil pasti angin elah. Adil mergabali wala res strong ahi, wala re popular ahi, nara niran dulu kala kat tatan de sahshi batera mana tergugah itu. Abad ini ngot lalu pasti angin elah pasti ingin orang naik niru di kena dem. Ahim se kurdel poki parain dulu elang kanam. Adi pasti adum ibu tisu galu mai, ur coins dulu tu gundel angin elah ur prayon de. Awer ur itla competition ahan. Ini ne karanam. Okay. Food and casteism. Idena, ini satu topik yang itu, nalar reference ambed kerde the untouchables, who were they and why they became untouchables. Ini baru ini satu. Ida ana. Aduh, online lah available ana. It's it's worth reading. Ambed ker, tuttu gudai made satu perdana karena mai, alinggil satu perdaran perdana trigger ay. Edtu gani kena de. I food food culture ana. Ini gomam sendiri orang itu sama itu. Puduwe, semua orang Brahmana vegetarian sahi. Brahmana itu semua macam Hindu kal. Ia orang gohati ni lalu itu pun beef kari kena tu, orang baru berikan nanti. Adunin tarai itu lah. Ini Hindu yang mana hierarki, lalengi lejeman il pedega bolin cehi ata. Dari terim macam orang orang ini. Jadi shudran shudran ni tu baru ini tu baru ini ulu Hindu hegeman il lah. Orang ada orang madat ini definition. Adunit tarian ulah beranda, e group ini pernah beranda, lah, awer porat tu lah beranak. Awer dari dera beranak, ini dani ke bimbang, ini mail bimbang, ini asrai c, ana awer jiwi kena tu. Adu unda dene awer uberi cirenna pasu, awer eda betul catu boye pasu, catu boye pasu ni awer berci kila. Adunet kondo unda berci c, ana e bimbang itu na awasnya mai nutrien sa kore wadik teri nade. Adu unda dene ini sambati ke maya, ini Orang food choice terangnya dekatkan kariga, ini adalah mungkin privilege. Aduh, nama kita dulu tu orang, nama kita mana sila villa. Brahmaner vegetarian saya itu, awak kata kariya orang orang, nadi ni badal ayah orang krisi cair orang dah kawan orang orang capacity awak kundai orang. Aduh, boleh, aduh, tarik orang orang Hindu kalau madu boleh Brahmaner ni negeri ceri wadu beri beef berisiu, mamsa mangan berisiu, lengan beef beri wadu beri berisiu. So, ini aduh, ni tarik ni lakukan na, ini beri asrama ini ceri ini ceri na, bimbangan tu na. Pasu mamsam, ini catta pasu ini mamsu beresi kena dah atre lupa ayer ni lla. Aduh, awer eda jiwa ni, awer kawasih mula nutrients ni vali yeru baga mandi rendah tu, ini catta pasu ni lla ayer tu. Aduh, orang ni, awer beef kari kena nerti lla. Aduh, orang ni tuttu gua ayer eda ribe dewi asas mradil parai ni orang ni. Cerupu uti garam, saini garam, alakku garam, nadan marim, chandha alarim, dasarim, go mamsam beresi kena arim. Andiajen agunno, andiajen itu barangnya al aitakaran enaknya. Anginnya kastis itu ni kastis itu ni ya lah. 
കാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ വലിയൊരു കാരണമായി അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ശീലമാണ് ഈ ബീഫിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മതങ്ങൾ പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവർക്കൊരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാടില്ലായ്മകളുടെ പുറത്താണ് അത്തരമൊരു പാടില്ലായ്മ ഹിന്ദുവിന് പൊതുവായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ന്യായത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കഴിക്കാൻ പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കാത്ത ആൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബീഫ് കഴിക്കാത്ത ഹിന്ദു എന്നൊരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഗോരക്ഷിണി സഭയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഗീയ ലഹളകളും മരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു റീസൺ ഈ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ പാടില്ലായ്മകളുടെ പുറത്ത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഈയിടെ കണ്ടതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല സോ ഐ തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടാബു എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യമാണോ കാരണം വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ മദ്യ നിരോധനം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു നിരോധനം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് കൾച്ചറൽ ടാബു അല്ല അത് പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ടാബു ആണ് അത് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടാബു ഒക്കെ പറയുന്നു പ്രഗ്നൻസി ടാബു എല്ലാം ഇത്തരം വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പൊതുവെ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് അത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെ ആ പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് വെച്ച് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടാബൂസ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി ടാബൂസ് അതുപോലെ ഇത് വൃത്തി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വന്ന ടാബു ആണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ചുവിംഗം ടാബു കൾച്ചറൽ ടാബു അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വെറ്ററിനിസം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനം കൊണ്ട് വന്നതാണല്ലോ ഈ പാശ്ചാത്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വെറ്റേറിയലിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഈ പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിപ്പം ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ കാര്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ അതായത് മുട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നു പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഗാന്ധി തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ആട് വെജിറ്റേറിയൻ ക്ലബിലൊക്കെ അംഗ അംഗമായതിന് ശേഷം വിദേശ ഒരു വൈദേശിക സംസ്കാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ വൈദേശിക പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ പിന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സയൊക്കെ പോലെ ഈ പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല നേതാക്കന്മാരെ സ്വാധീനിച്ച് അവരുടെ ആശയങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടിയും ഇത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വെജിറ്റേറിയനിസം എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർ അത് അവരത് ആ ഒരു അതൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ആ സ്ട്രാറ്റജി അവരെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം അത് കുറച്ചും കൂടെ പഴയതാണല്ലോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക വെജിറ്റേറിയനിസം വീഗനിസം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവൽ ആക്ട് വെജിറ്റേറിയനിസം ഇതെല്ലാം വന്നത് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൗ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ചോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പോഷകം കിട്ടണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് സമീകൃത ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോഷകം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കാനും നമുക്കറിയാം അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ആ പ്രിവിലേജ് പൂർവികൻ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് വലിയ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ മാംസാഹാരവും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും കഴിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ മാത്രമേ ആ തലച്ചോറ് വലുതാകുക എന്നുള്ള പ്രതിഭാസത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് വേണ്ട എനർജി പ്രൊ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ കഴിയാതെ